告诉阿爹对不起你，可爹没有回头路了。那可不一定。嗯，王大冲，你怎么会在这儿？万老大，只要你愿意投诚，我们解放军一万个欢迎。哈哈哈哈哈哈！爹，闪开！想不到，鼎鼎大名的剑道队队长竟然藏在老子身边，真怪老夫眼拙了。说，你混进我万家庄想干什么？想救出你的儿子韩露心。那你为什么不把雪儿带走？现在居然又主动暴露你的身份！万老大，其实我们有很多的机会可以逃走，但是他不愿意，因为你。我，迪特身上有一个重要的情报在你手里，他不能一走了之。更重要的是，他知道你是他的亲生父亲，他不想与你为敌，他希望你能够回头是岸。不要成为我们的敌人，爹。投诚吧，这是娘的期望啊，也是你的唯一出路。好啊，看来我万老大的儿子也不是个省油的灯，居然联系外人，给我下了一个套。我说的话句句真心，娘的话我更是一字未改。你要是信不过我，我也无话可说。万老大，我知道你渴望过平静的日子，这个机会现在就在你的面前。只要你肯带着你的手下投诚，我保证会对你们进行妥善的安置。住口！王老弟不应该叫你冯队长，我非常欣赏你的勇气和智谋，可是这一次你太天真了。我手上沾满了你们共党和百姓的血，和你们水火不容，你们怎么可能放过我？啊！我冯梁山今天坦诚相见，就是要表达我军对你们的诚意。你看，我今天一件武器都没带。如果你要不相信，你大口开枪，我冯梁山愿意以死相劝。嗯，好。我成全你，爹，去，冯队长，韩露心，这是我们两个之间的事情，你别管。冯梁山。这阵子我很记住，我把你当成了忘年交。今天的事，全当没发生过。趁着我还没改变主意，带着你的人，赶紧滚出万家庄。这绝不可能！我劝你回头的决心已定，这也是你唯一的出路。如果你还不相信我的诚意，那，你现在就开枪吧！你，爹，我也愿意以死相劝。只要你肯回头，心儿，爹，回头吧
你戎马一生，应该看透世事才对。我真没想到，你竟如此的糊涂。现在解放军解放全中国的大势已定，这个潮流势不可挡。就凭你们万金寨，还有那些土匪的联盟，就能站得住脚吗？这绝不可能。一时的胜利，只会带给你们毁灭性的危机。万马大，我实话告诉你吧，我们解放军。在南方战场的大部队马上就要开赴叶州，用不了几天，叶州将会被层层包围。你现在这个时候投降，不但救了你自己，更救了你身边的这些兄弟们。爹，投诚吧，只要你肯改过自新，我愿意一辈子陪着你。哎。我何尝不知道我自己的处境啊！现在华满天处心积虑的要赶我下台，可谓是内忧外患呐、啊。我一把老骨头了，只想安度晚年呐、啊。可是，万老大，所有的秘密我都向你和盘托出了，所以投诚一事，你大可不必有什么顾虑。你完全可以把你的条件向我们提出来。这好，我同意和你们谈判，但是你们必须要答应我两个条件，请讲。第一，投诚一事关系重大，这关系到我众多弟兄的利益，我必须和你们首长亲自谈。好，我会尽快去安排。第二，你必须撤走你所有尖刀队的队员，只留下你在庄里处理事情，不然的话，我有所顾虑。我答应。爹。答应人家的谈判条件，说好了必须得撤。这亚山，这会不会是万老大的缓兵之计啊？啊，疑人不用，用人不疑。既然我们想劝降人家，就得拿出诚意嘛。我我相信头的决定，头说没问题，我觉得就没问题，对吧？对，咱们的策反也算有了实质性的进展，况且咱们在外面接应头也是一样的。再说谈判的事儿，还需要咱们来安排。哥，我实在不放心把你一个人留在这儿，要不然，要不然我留下来陪你吧小心。
，你对我有意，我也不会负你。终于就要结束了。老大，老大，方老大，今天精神不错吗？你也不错嘛，啊<笑>。是啊，我很兴奋，兴奋的我昨天连一个小时的觉都没睡啊。那好啊，等事成之后好好歇歇吧。啊，<笑>这事要是成了，我一定会踏踏实实的睡个好觉。李莲呐，现在可以说了吧？嗯，葛林。我们去白夜城探探军情，你们好好守住大本营。是是，走。老大，老大，嗯，老大，花爷说来了贵客，找你过去一叙。什么贵客？是郭老板和九姑娘，他们今天一水的国军打扮，还带来了很多军火，说，说是找到了土龙堡。土龙堡。兄弟们，这些武器可都是上等货呀，每个人都有。来来来，唐战官请。他怎么会在这里？冯良山没有料到，在这最关键的时刻，唐英杰这个老对头会突然出现，怕自己随时可能被唐英杰拆穿，陷入万劫不复的境地。哟，没想到郭老板还有这么一身皮呀、啊！<笑>老夫之前是有眼不识泰山，冒犯了。王老大，这是话里藏针，折煞我了。在下唐英杰，国防部委派到叶州的特派员。哦，之前没有跟万老大公开身份，实在是时局所迫呀，还望万老大见谅。啊，原来是官爷呀，怪不得这么大的派头了啊！啊<笑>大长官驾临，有何见教啊？哈哈哈哈哈！万老大，唐先生远道而来，是为了帮助指导我们的。你口气不要那么硬嘛、啊。哦，难道我像你一样，对人要为起廉？万魁圣，不要欺人太甚了。你以为你现在还是高高在上？嗯。现在不是正面冲突的时候，小不忍则乱大谋。哼，老大，这个多说无益啊！我们还是先回去吧。啊，走，慢着。嗯，万老大，英杰并无得罪之意。但英杰很想认识一下您身边这位兄弟，可否引荐一下？在下弥勒港总瓢把子，王大冲，人送外号“好汉王”。嗯，唐长官，请回来。<笑>我怎么看这位兄弟很像我熟知的一位故人？兄弟，等有机会，我们好好叙叙
。唐大官，你认错人了吧？我可是第一次见到像您这么大的官儿啊！啊？<笑>是吗？唐先生，这是我的爱将，有何见教啊？我们有公事在身，恕不奉陪，走。哈，王老大，这是突发情况，我们应该按照原计划去葛林洽谈的。啊，突然冒出个唐英杰，又和花满天狼狈为奸，啊，不探听他们的虚实。我是不会轻举妄动的，而且这个唐英杰似乎认识你，啊，他又用武器收买人心，他们一定是有备而来，我们必须从长计议。好吧，也许我真的是太心急了，在这种时候，确实应该小心谨慎。要不这样，我去通知他们，取消这次会面。嗯。唐长官，你真的怀疑王大充是尖刀队的人吗？世上不可能有这么像的人。我不管他隐藏的有多深，也一定要把他的老底给揭开。小娟，从今天起，你时刻给我盯着他，有任何情况，随时向我汇报。是。唐长官，我看过了，王大冲那里没什么动静。弥勒岗那伙人就是乌合之众，成不了什么气候。华爷，你们在这片山水称王称霸多年，你可曾听说过弥勒岗上什么时候冒出一个王大冲？哎，这弥勒岗。巴掌大的地方，平时也没什么作为，谁在乎他那儿的事情？怎么，唐先生对王大冲有疑心？他的言谈举止，很像我过去熟悉的一位故人。故人，没错，一个共党，曾经杀害了我最心爱的女人。如果他真的是共产党的人，那么他们上山之后，就会想尽办法敷衍做作。之前在暗地里跟我们作对，现在怂恿万魁胜控制山寨，不让国军收编，这就都说得通了。对呀、啊，但是现在万老大是弥勒岗那帮崽子为生死弟兄，要是……王大冲真的有问题，不如我们先下手为强，做了他。不急，不急，毕竟这里是万老大的地盘，我们总得摸清了虚实。但是如果万老大真的偷偷摸摸背地里和共军合作的话，那我看这三山五岭的总司令可就该换人了。华爷。如果换人，您是最合适的人选。哈哈哈
总司令这个位子，我倒是不稀罕。我就知道一点，带着弟兄们，跟着您唐先生干，有前途。<笑>好，聪明人。但不知，唐先生，您打算怎么样，揭开这王大冲的假面呢？放心吧。如果他真的是一张假面，那我自然会有办法把他给剥了。唐英杰带上山的这批军火，你应该看得出来，那不是日军的装备。他这是打肿脸充胖子，虚张声势。呵呵，他这一番声势啊，兄弟们眼睛都冒火了。华满天那小子更不用说了，他肯定是唐英杰的狗腿子。我冷眼呐、啊，看龙三他们几个也在心动啊。哎，恐怕我的话呀，他们要打耳旁风喽。唐英杰的目的。就是让大伙儿心眼活泛起来，把局势搞乱，让你这个总司令压不住阵。万大，现在局势紧迫呀，你可不能再犹豫下去了哈哈哈哈哈！哎，唐长官，呃，九妹，花花花爷，<笑>你们好啊！大冲兄弟，怎么这么安静啊？你的那些弟兄呢？哎，啊，哎，这寨子里太没有意思了，闷得慌。我那帮兄弟全到镇子上找乐子去了。呃，听说那个老板娘酿的酒特别的好，而且那儿的姑娘也很温柔啊。<笑>奇怪，王兄弟自己怎么没去找找乐子？我呀，我也想找乐子呀，我也想，可我这身上不是有伤吗？啊，医生跟我说，说让我系房事，系房事。寄房是寄房是啊，所以，我这怕死的人，<笑>在那个事儿和这个性命之间，我选择了好性命。<笑>不会吧，大冲兄弟，为万老大两肋插刀的壮举我也听说，可敬啊！哎呀，我就是一介武夫，嘴笨，也讲不清楚，是不是？看见那个事儿的时候，我就拼了，给了自己一刀，啊，那个老大在兄弟面前得有面子嘛，对不对？哼，听王兄的口音，不像是本地人，不知王兄原籍是哪里啊？四川。哦，我怎么听出点东北口音啊？我这走南闯北的。傻子口音都扁喽！听说这弥勒岗是新晋的后生当权，身手是一流的好。今天晚上，我花某人闲得没事儿，想跟王老大你练吧练吧，啊！<笑>哎呀，花爷啊，我可听说你是身怀绝技呀、啊，一身的功夫，我这点雕虫小技，我哪敢跟你比试啊？<笑>这小嘴儿还挺油滑的，我这拳头还不好意思招呼呢。
两位都是英雄好汉，真功夫。我们今天都开眼了。功夫不错呀，练过泥鳅功。八爷，我这功夫算得了什么呀？啊，还是你的功夫厉害呀？啊？<笑>哎，你，鱼，好你个，你，花爷，不是说比试拳脚？还动枪呢，跟你比前脚忒累了，还是动枪方便点我今儿就想扒了你这身褂子看看，哼哼，看看，花爷，你搞错了吧？我又不是娘们儿，你要看那玩意儿，找错人了吧？呸！给我摁住！是，给我上！想看是吗？你们都想看？好，我给你们看。八爷，合着费了这么大的劲，你就是想看看我身上是吗？啊？给你看，不是想看吗？我再问你最后一遍，说不说你的真实身份？我说过了。这个啊啊知道唐英杰上山了，我就马上赶回来，得给你做点保护措施，免得他把你认出来。你融化的不错，在他眼里，我现在就是土匪王大冲。可他是唐英杰呀、啊，天生一双贼眼。你可别忘了，这块疤就是拜他所赐的，所以我们必须做到万无一失，千万不能让他看出来。过瘾了吗？有意思吗？我把你们都当成英雄好汉了是吧？没想到你们好这口，啊？干什么呢？拿我们迷了岗的人当什么了？当烂柿子软蛋捏呀！我告诉你，我咽不下这口气。我告诉你们，别指望我能咽下这口气。八爷，你玩笑开的过火了。道歉，道歉，真不长眼睛，让你们上还真上了，王老大
，我这些小子们不懂规矩。如果你不解气，我就给他们一人一颗花生米。王爷，这么月朗风清的夜晚，杀人还晦气？算了，晦气，这可是你说的。我们走。是。是好好伸手，好气的。告辞，<笑>不错。就算这个姓王的从头到脚没有一个扒了眼，那也不能证明他就不是共党的人呐、啊。花爷说的有理。你的意思是说？这个王大冲现在被万老大当做忘年交，要想除掉万老大，就必须先除掉这个姓王的，否则他们会坏了我们联盟的大事。你们别忘记了，这万老大最近刚认回一个亲生儿子，就算除掉万魁圣，那我花满天还是上不了位啊，做不了这总司令啊。<笑>那王大冲和韩露心，现在已经是万老大的左右手。要干，就得先把这两只手摘了。攻打温泉镇？对，这温泉镇是白夜城的第一道防线，只有让它成为我们的地盘，共军才能够知难而退。哼哼哼，唐先生，我再重申一遍，大联盟根本就没考虑过跟你们合作，我也没有义务替你们去抵御共军。但我们的立场一致，共军一旦打过来，你们大联盟的地盘就不存在了。万老大，这唐先生说的在理儿啊，如今。我们跟国军是鸡腿上绑蚂蚱，跑不了我，也跑不了他。我们共同的敌人呐、啊，是共军。嗯，好啊。既然华老大同意了，那你带弟兄们走一趟吗？万老大，如今你是总司令，一句话。这三山五岭的都要镇三镇，好，我去打。但是啊，这回我要带上一个人一起去。谁啊？<笑>就是他。你们父子情深，机缘巧合相聚于此。这也是大联盟的喜事儿，万老大，你苦心经营多年，一生基业，将来肯定是要交给这个亲生儿子的。这弟兄没跟大伙儿一起出生入死，流过血。万家庄这面大旗，哼，我看往后啊，他怎么扛啊？花爷说的有理，大大，嗯、要不这这个事儿我就陪少爷走一趟。哦，你愿意去？这个虽说温泉镇这个点子不扎手，但是呢，毕竟是个动枪动炮的，对不对？我们家少爷是文明人，他经不起这些枪林弹雨，对不对？我去更稳妥吧，对不对？<笑>那。有你随着去，我就放心了。啊，<笑>那既然这事儿定了
。啊，老大，那你们就聊些家务事儿，我先回去了。嗯，请。他果真有跟着去。别忘了哈罗西身上的勘探图。明白，志在必得。弟兄们，目标温泉镇，有金有银有女人。好，好，好，好，今日就给我踏平温泉镇，走。好，放心吧，万老大。令公子此次出马，只要拿下温泉镇，必将震慑各路弟兄。嗨，犬子文弱，这一仗全得仰仗花满天了。说实话，打仗他是把好手。王大冲也不错，身手见识都是一流的。哎呀，温泉镇是战略要地，恐怕共军。不会拱手相让的，一场恶仗在所难免呐。哎。想办法通知温泉镇的部队。你放心，我带着这个飞行发报机。这么说，花满天这伙人要被全搁在温泉镇了？不，他们会打下温泉镇。为什么？因为我已经通知温泉镇的大部队，带着群众转移，剩下的人假装抵抗，然后撤离。我们军人放弃温泉镇？放弃。是为了下次发动更大的进攻。你们是不想和万家庄正面起冲突？万家庄和土匪大联盟现在都掌握在唐英杰手里，他们现在成了敌人进攻的枪。我希望把这支枪调转枪口，一致对外。我明白，是我爹还没想清楚。快快点！